আজকে চার পাঁচ বছর আগে সুস্থ ছিলাম একজন নাটোরে একজন ভাড়া মারতে গেছিলাম ওখানে ভয় পায় খুনিকের জন্য মাঝে তো কানা গেছিল তারপরে মাথায় চমছে বুঝলি রাত পুরো তিনটা চারটার দিকে কিছু দেখছিলেন নাকি সুলতান ঘাটে মিতা ও পুরা দেয় তাদের দেখি ভয় পেয়েছিল আপনার স্ত্রী নাই স্ত্রী ছিল এখন বর্তমান নাই কেন কোথায় গেছে তাদের দিয়ে আবার একটা বিয়ে করেছে বিয়ে করে তার স্বামীর বাড়ি থাকে কি বলেন যখন সুস্থ ছিলেন তখন ছিল তখন ছিল যে অসুস্থ হয়ে গেছেন আর নাই তাহলে এটাই কি মানে জীবন হইল কোনো এটা তো জীবন এখন বাঁচতে তো হবে এখন কি আপনি পুরোপুরি একা এখন বর্তমান না একা কেউ না আপনার পরিবারের কেউ নাই কেউ নাই আমার ভাই বোন আত্মীয় সন্তান কেউ নাই আমি কষ্টের মাধ্যমে এখানে বাড়ি করতে আমার কেউ নাই আমার কোনো লক্ষ্য নাই আমি কিন্তু মরে গেলে মাঠে দিই মাঠ দেওয়ার লক্ষ্য নাই আমার যেতে আত্মীয় সন্তান কিনা ভাই বোন থাকতো কিংবা বাপ থাকতো তাহলে হয়তো চেষ্টা করতে হতে আমার ছালে আমি ভালো করবো আছেন ভিতরে কি করেন আচ্ছা এর মধ্যে আপনার জন্য খাবার আছে দেখেন আমরা বলছিলাম যে আপনার চিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা করব। আলহামদুলিল্লাহ কিছু টাকা পয়সার ব্যবস্থা হয়ে গেছে চিকিৎসা হবে এখন আল্লাহ যদি আপনাকে সুস্থতা লিখে রাখেন আপনার কপালে আমি দর্শক একটু বলে রাখি যে ওনাকে নিয়ে বেশ কিছুদিন আগে আমার একটি ভিডিও করা হয়েছিল তো আপনাদের পাঠানো অর্থ দিয়ে আমরা ওনাকে ঢাকাতে পাঠিয়েছিলাম ফার্স্টে সাভার সিআরপি তে পাঠাই ওখানে পাঠানোর পরে ডাক্তাররা বলে যে এখানে এনার ট্রিটমেন্ট হবে না আপনারা ঢাকা নিউরো সায়েন্সে নিয়ে যান তো সাথে সাথেই ওখান থেকে এটা কার ভাড়া করে তাকে নিউরো সায়েন্সে নিয়ে যাওয়া হয় তো ওখানে গিয়ে একজন ডাক্তার ভাইয়ের মাধ্যমে ওখানে ভর্তি করে তো ওনার টোটালি চেক আপ করানোর পরে ডাক্তাররা বলেছেন যে ওনার ব্রেনের যে নার্ভগুলো এগুলো আস্তে আস্তে শুকায় আস্তে আস্তে কোনো এক কারণে তো বলেছেন যে যদি নিয়মিত ওষুধ খাই আর থেরাপি নিতে বলেছেন ওনারা পাশাপাশি ওনাকে কিছু ব্যায়াম দিয়েছেন এগুলো যদি নিয়মিত করেন ডাক্তার আশা করতেছেন যে উনি সুস্থ হয়ে যাবেন আর পাশাপাশি এক মাস পর পর ওনাকে ওই ঢাকাতে গিয়ে ডাক্তার দেখাতে হবে আবার এই হচ্ছে মোটামুটি অবস্থা আপনার জন্য নতুন চেয়ারও কেনা হয়েছে ওখানে গিয়ে এই যে এটা হচ্ছে বাথরুম করার জন্য চেয়ার আর নতুন একটা হুইল চেয়ার কেনা হয়েছে এটা হচ্ছে এমআরআই রিপোর্ট এটা আরেকটা এমআরআই শুধু কাগজটা একটু দেখি এইগুলো হচ্ছে ওষুধ আচ্ছা বাদ বাকি থেরাপিটা আমরা হচ্ছে রাজশাহী সিআরপিতে অথবা সাবাস সিআরপিতেই দিব থেরাপিটা ভালো জায়গায় দিতে হবে সেই জন্য আপনাকে দুই একদিনের মধ্যে রাজশাহী সিআরপিতে পাঠাবো অথবা সাবাস সিআরপিতে ঠিক আছে আর আপনাকে ওষুধটা নিয়মিত খেতে হবে পাশাপাশি বাইরে আর ভিক্ষা করতে যেতে পারবেন না আপনি না আমি চাই নি আর ওই যে কামার জোনাল যে না করে এইভাবে আপনি যদি হুইল চেয়ার না না আজ কালাম করব তা ও ওটা করতে যাব না আপনি এখানে এই সাপরা করে থাকবেন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কালাম পড়বেন আর খাবারের টাকা আপনার দিয়ে যাবো তিন বেলা আপনার খাবার এখানে দিয়ে যাবে হ্যাঁ আচ্ছা আপনি হুইল চেয়ার নিয়ে বাইরে ভিক্ষা করতে বের হবেন না আচ্ছা এভাবে ভিক্ষা করতে বের হলে আপনার অসুখটা ভালো হবে না ডাক্তাররা বলছেন আল্লাহ যদি আপনাকে সুস্থতা দান করেন আমরা ইনশাল্লাহ আপনারটা ইনকামেরও ব্যবস্থা করে দেবো হ্যাঁ আচ্ছা
উপরে সাউন্ড চাল দেওয়া হয়েছে না পিটার জন্য বুঝলাম এই উপরে তো তিনটা দিয়েছেন এটা তো পরে দেওয়া হয়েছে পর দেওয়া হয়েছে তারপর দরজাটা লাগাইছেন হ্যাঁ বাপ দরজা মানে লাগাতে টাকা আপনি দিতেন টাকা দিয়ে দরজা লাগাচ্ছি সেটার জন্য লাগাইছেন তাই না কষ্ট হয়তো হ্যাঁ এটা কম্বল মল কিনলাম সে পছন্দ হয়েছে পরে তার জন্য কম্বল মল কেনা হয়েছে আচ্ছা আপনার সম্পর্কে আমাদের চ্যানেলে যারা দর্শক আছেন প্লাস যারা টাকা পয়সা পাঠিয়েছেন অনেকেই খোঁজ খবর জানতে চাচ্ছেন যে আপনি সুস্থ হয়েছেন কি না বা আপনার এখন কি অবস্থা আমি সুস্থ হতে পারলাম না বন্যা আমার বঙ্গ রোগ আমি অনেক ডাকা গেছি রাজশাহী পর্যন্ত গেছি আমার সুস্থ করতে পারেনি আমি দর্শকদের জন্য একটু বলে রাখি যে ওনাকে ঢাকাতে দেখিয়ে আনার পরে ঢাকা ডাক্তাররা যেটা বলছিলেন যে যদি বংশগত রোগ না হয় তাহলে ভালো হবে তো আমরা ফার্স্টে জানতাম না উনিও ফার্স্টে বলছিলেন না তাই না একটু যে ওনার বংশগত এরকম রোগ আছে মরে গেল মরে যাওয়ার পরে বোনে ছিল তেমন বোনে অটোকে বংশগত রোগ না আপনি বুঝতে পারেন নাই জন্যই যখন আপনাকে ঢাকা নিয়ে যাওয়া হয়েছিল প্রথমে তখন ওইখানকার ডাক্তার আপনার জিজ্ঞেস করছিল কিন্তু এটা কি বংশ আপনার বংশে কি কারোর আছে তখন আপনি বলতে পারছিলাম তখন আপনি না বলছিলেন না বলছিলেন কারণ হচ্ছে আপনি আপনি মনে করছেন যে এটা বংশগত না আপনার হঠাৎ করে হয়েছে তাই তো না আগে বলবে তা চলে তা কামানো যে করেছি কিন্তু হঠাৎ করে মেশিন গত হয় কিছু তখন বলতেই পারেন যে এটি বংশগত রোগ না আমার ওনারাই <laughs> এরপরে আমরা অনেক ইনভেস্টিগেশনও করেছি এরপরে হচ্ছে ওনার বাসায় গিয়েছিলাম আমরা আচ্ছা আপনার মেয়ে একটা আছে না ছোট মেয়ে হ্যাঁ আপনার ছোট মেয়েটাও তো এরকম হয়ে গেছে আর ছোট মেয়ে এটা তখনই আমরা মানে বুঝতে পারলাম যে থেরাপি দিয়ে টাকা খরচ করে কোনো লাভ হবে না কারণ ওনাদের বংশেই এই রোগটা ওনার যে ছোট মেয়েটা ওই ছোট মেয়েটা আসলে অ্যাবনর্মাল ঠিকভাবে চলাফেরা করতে পারে না হাত পা কাঁপে আপনার মতো ওর নাম কি আমি গেছিলাম একদিন বললে খাতি চাইছিল আমি লেগেছিলাম তো আমার যাওয়া হয়নি তো আসলে আল্লাহ আল্লাহ যদি চান আপনি ভালো হতেই পারেন পারেন না এখন আল্লাহ প্রতি ভরসা রাখেন আল্লাহ করেন আপনি তো পাঁচ অক্ষ নামাজে পড়েন হ্যাঁ আপনি এই অবস্থায় হুইলচেয়ার নিয়ে রাত একটা দুটার সময় প্রত্যেক দিন রাত একটার সময় আমার দেওয়া লাগবেই আর মন ভাব করে দিতে আমার দেওয়া একটা বাজলে আমার টের পাওয়া লাগবেই অনেক 
অনেক পাতলা আপনারা যারা ভিডিওটি দেখলেন আপনারা যদি এমন কোনো জায়গার কথা জানা থাকে যেখানে ওনাকে নিয়ে গেলে উনি সুস্থ হবেন অবশ্যই আমাদের ভিডিও নিচে কমেন্টস করে জানাবেন বা আপনাদের পরিচিত যদি কোনো ডাক্তার থেকে থাকেন তাদের সাথে যোগাযোগ করে জানাবেন যে ওনাকে ওখানে নিয়ে গেলে ভালো হবেন কি না তো আমরা সিআরপিতে নিয়ে গেছিলাম ওনারা বলছে বংশগত হলে এটা ভালো হবে না পরে আমরা খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারি এটা বংশগত তো এই ছিল ওনার আপডেট তো এখন আসি ওনার টাকার বিষয়টা যেটা তো ওনার জন্য আপনারা যে টাকা পয়সা পাঠিয়েছিলেন উনি তো আর আমরা নিষেধ করার জন্য উনি তো আর মানুষের কাছে সাহায্য নিতে যান না আগে উনি বাজার ঘাটে সাহায্য নিতে যেতেন এখন আমরা নিষেধ করছি যে আপনি যাবেন না আপনার শরীরের ক্ষতি হবে ওই জন্য উনি আর যান না তো ওনাকে আমরা ওই থেরাপি সেন্টার থেকে ফিরে আসার পরে প্রতি সপ্তাহে এক হাজার টাকা করে খাওয়ার জন্য দিয়েছিলাম তাই না শুক্রবার দিন আমি এক হাজার টাকা দিয়ে দিই উনি ওই সপ্তাহটা খান এক হাজার টাকা দিয়ে তিন বেলা খাওয়ার হয়ে যায় তাই না উনি আর কারোর কাছে সাহায্য নিতে যান না তো আপনারা যে টাকা পয়সা পাঠিয়েছিলেন ওনার বেশ কিছুদিন চিকিৎসা করার পর খাবারের খরচ দেওয়ার পর এখন আমাদের কাছে ওনার জন্য পঁয়ষট্টি হাজার পঁয়তাল্লিশ টাকা আছে আমার কাছে আপনার পঁয়ষট্টি হাজার পঁয়তাল্লিশ টাকা আর বাকি আছে এখন এই টাকা যদি আপনি এভাবে প্রতিদিন মানে প্রতি সপ্তাহে এক হাজার করে টাকা দিতে থাকি তাহলে একবার তো শেষ হয়ে যাবে তাই না আপনার কি কোনো মানে প্ল্যান আছে যে আপনি এই টাকা দিয়ে দিলাম এখন ব্যবহার খারাপ হচ্ছে মানে আপনার বড় ভাই আপনার জমি রেস্টি করে নিয়ে এখন ব্যবহার খারাপ হচ্ছে স্যার কিছুদিন ভালো ব্যবহার করছিল কিছুদিন খুব মানে আল্লাহ নবী হয় আইলে তাই হ্যাঁ আর যে জমি লিখে দিয়েছেন তখন বিবাদ আর দেখতে আসে না নাকি দেখতে আসে ওটা লাল দেখা কত লোক জমি লিখে দিয়েছেন দুই ভাই জমি কেন লিখে দিয়েছেন দেখলাম তারপরে আপনার বড় ভাই লাস্টে কিছুদিন ভালো ব্যবহার করলো যে জমি লিখে দিয়েছেন এখন আর ভালো ব্যবহার করে না আসলে এখন কিছু বলার নেই মানুষের জন্য আমার আর মানুষকে আসলে বিশ্বাস করা খুবই কঠিন বর্তমানে এখন একমাত্র আল্লাহ আছেন আমাদের তো এখন আপনার জন্য যে টাকাটা আমাদের কাছে আছে এখন আপনি বলেন যে হচ্ছে এটা দিয়ে কি করা যায় এটা দেখেন যার যাই করে না আপনারা করেন আমি কিছু করব না এখন আমার কাছে একটা প্ল্যান আছে কি আপনি তো নিজে দোকানদারও করতে পারবেন না ছোট একটা দোকান দিয়ে দেবো তা আপনার হাত পা সব সময় কাঁপে এটা আর আপনার থেকে পাখি নিলে কেউ শোধও করবে না আপনার শারীরিক শোক কিনে কেউ শোধও করবে না এখন আমি যেটা ভাবতেছি যে হচ্ছে আমাদের এলাকায় এরকম অনেক বৃদ্ধ মানুষ আছেন বৃদ্ধ মহিলা স্বামী পরিত্যক্তা যাদের কাছে ছাগল বা গরু কিনে বর্গা দিলে সেটা দেখা যাচ্ছে বাচ্চা হলো দুইটা বাচ্চা হলো একটা আপনি পালেন গরু ছাগল দিতে পারেন দিয়েন ছাগল দিলে হবে না দুইটা ছাগল কিনে দিলাম তার মধ্যে কিছুদিন পুষ্ট দুইটা বাচ্চা হলো একটা বাচ্চা উনি নিল একটা বাচ্চা আপনার গরু কিনলে বছর পরে বিবি তারপর আর আপনার মাঝে মাঝে আমরা খাবারের খরচ দিলাম তাই তো 
बाप कर ले पाओ तो न छागल दुआ कर तो मानुषा खूब ही असहाय तरह जीवन आसने आपन बोलते क्यों ही नहीं चेलम अपन टाक पैसा दिए सुस्थ हक आल्ला भाग्य अपन सुस्थ रखें नहीं तीन सुस्थ हमें ना अपात सबा मतलब बस बस दुआ कर जगहटा तो एकाई थे ये बाथरूम करें ये गोसुल एखने सब किस सबाई दुआ करबार जो ए रखम अवस्था जान कारो ही ना क्यों जान ए रखम परिस जीवन ना पड़े अल्लाह आप सबा के भलो रखो असलकुम